നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ജിഷാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇന്നത്തേതൊരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആണ് റെസിപ്പി വീഡിയോ അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ഒരു സീനിയർ ഫിസിഷ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി ഡോക്ടർ ദുബായിലുണ്ട് ഇതൊരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി ഡോക്ടർ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഹലോ എവറി വൺ ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ മൊത്തം പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കിയിരിക്കുകയും ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ വിഷയമാണ് ഒരു ചൈനയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ സി ഒ ഐ വി ഡി നയൻറ്റീൻ എന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൈറസ് ഇത് ഒരു പുതിയ വൈറസ് അല്ല കുറേ കാലമായിട്ടുള്ള വൈറസിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമാണ് ആ വൈറസ് നമ്മൾക്ക് എല്ലായിടത്തും ഈ രാജ്യത്ത് നിന്നല്ല ചൈനയിൽ നിന്നോ നാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ള എല്ലായിടത്തും ലോകത്തെ ഇപ്പം ഇരുപത്തൊൻപത് രാജ്യത്തിൽ ഭീതി പടർത്തിയിരിക്കുന്നൊരു വൈറസാണ് മറ്റെല്ലാ വൈറസ് പോലും ഇതും ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്സും നെറ്റ് എഫക്റ്റും പിന്നെ മരണസംഖ്യയും ഇതുവരെ വന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിഭ്രാന്തരാകുന്നതും കൂടുതൽ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഈ വൈറസ് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ നമുക്കറിയില്ല പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി വാക്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മരുന്നുകളോ ഒന്നും തൽക്കാലം അവൈലബിൾ അല്ല ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് വാക്സിൻ വരാൻ മിനിമം രണ്ട് വർഷത്തോളം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ വൈറസ് ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ നോക്കുക അതിൽ ബേസിക്സ് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെയും പ്രകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ നല്ല വായു നല്ല വെളിച്ചം നല്ല ഫുഡ് ക്ലീൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈറസിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനാണ് സൺലൈറ്റിൽ മിക്കവാറും ഈ വൈറസിന് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് മിക്കവാറും വൈറസ് ഒന്നും ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ മുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം തണുപ്പ് കാലത്തും വിൻ്ററിലും ചൈനയിൽ ഇത് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വന്നു പിന്നെ തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം തൽക്കാലം ചൂട് ഒരു വിധത്തിൽ അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ചൂടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഈ വൈറസ് പടരാനും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കുറച്ചുകൂടെ സംവിധാനം എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെയുള്ള കാര്യം ഇത് പടരാതിരിക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ആൾക്കാർ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ക്രൗഡുള്ള അതായത് ഒരുപാട് തിക്കും തിരക്കും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിയുന്നതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പോകാൻ പിന്നെ ജലദോഷം പനി ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അതിനെ അത്യാവശ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഓവറായിട്ട് ചികിത്സിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഇത് പടരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ എപ്പോഴും കൈകൾ കഴുകുക നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ വാ മൂടിയിട്ട് ചുമയ്ക്കുക തുമ്മുമ്പോൾ ഒരു കർച്ചീഫ് അല്ലെ ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ അത് പടർത്താതിരിക്കാം പിന്നെ ഒരു മാസ്ക് വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് പടരാതിരിക്കില്ല കാരണം ഈ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കെന്നല്ല സാധാരണ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല അതിലും ചെറുതായിട്ടുള്ള സൈസുകളാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു വൈറസ് എന്ന പാർട്ടിക്കിൾ സാധാരണ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ കൂടെയും അത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല അതിലും ചെറുതാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് വരാതിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ നോക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിനെ തടയാൻ പറ്റുന്ന 
തനിയെ കെട്ടടങ്ങും അതിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീര്യം കുറയും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വൈറസ് നിലവിൽ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്നാണെന്നോ എത്ര കാലമായിട്ട് ഇത് ഉണ്ട് എന്നൊന്നും നമുക്കും അറിയില്ല ആർക്കും ഇല്ല ചൈനയിൽ ഇത് തുടങ്ങി ഉത്ഭവിച്ചു ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതുവരെ ആർക്കും അറിയില്ല എത്ര കാലമായി ഇത് എവിടെയൊക്കെ പടന്നിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ തന്നെ മരണസംഖ്യ വളരെ കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം ഒന്ന് ഇതിന് മരുന്ന് ലഭ്യമല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് വാക്സിൻസ് ഇല്ല മൂന്നാമത് തണുപ്പ് നല്ല കൊടും തണുപ്പും മഞ്ഞ് ഫോഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ വൈറസ് സർവൈവ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അത് പടരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രഷ് എയറായിട്ട് നല്ല വായു നല്ല വെളിച്ചം നല്ല ആഹാരം നല്ല വെള്ളം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ഇതിൽ സർക്കാരുകൾക്ക് പലതും പറയാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുമെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ നോക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഓർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാടങ്ങ് പേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭയം ഓടിപ്പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതേ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട വൈറസാണ് സാർസ് എസ് എ ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞതും മേഴ്സ് എം ഇ ആർ എസ് എന്നും പറഞ്ഞ് വന്ന വൈറസുകൾ ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ഇതിനെപ്പറ്റി കേൾക്കാറില്ല അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള മരണമോ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്നെസ്സോ ഒന്നും ഈയിടെയായിട്ടൊന്നും പത്രങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയയിലൊന്നും വന്ന് കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ആ വൈറസ് വൈറസ് സ്വയമായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ആയി കാണും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അത് വന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മൈൽഡ് ആയിരുന്നായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഘടകം ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് മാത്രമായിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിലെന്തോ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഇത്രയും ഒരു അപകടകരമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഈ മാറ്റം ഒരുപാട് നാൾ നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ വൈറസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വൈറസിൻ്റെ ജിനോം എന്ന് പറയും അത് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ചേഞ്ച് ആവുന്ന അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയും ഇതിൻ്റെ ആ സീരിയസ്നെസ്സും അതിൻ്റെ ആ വിരുലൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് കൂടുതൽ ഒരു പരാക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ കൂടുതൽ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ബേസിക് നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റീസും ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് മര്യാദകൾ ബേസിക് സിവിക് സെൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കുക രണ്ടാമത് എപ്പോഴും ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരിലാണ് ഇത് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി അതായത് നമ്മുടെ പ്ര പ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരിലും കുട്ടികൾ പ്രായമായവർ ഇവർക്കൊക്കെയാണ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും മറ്റെല്ലാ അസുഖങ്ങൾ പോലെയുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ടാകും ഇതൊന്നും പോരാതെ ഇപ്പം യു എ യിൽ ഒരു എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ഉള്ള ചൈനീസ് നാഷണലാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്യൂർ ആയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്ന രോഗികൾ ആർക്കും ഇതുവരെ അസുഖമില്ല സീരിയസ്നെസ് ഒന്നുമില്ല മരണപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ വൈറസ് തന്നെ അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചൈനയിൽ ഇപ്പോഴും മരണസംഖ്യ കണ്ടുമാനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല ഒന്നിനെപ്പറ്റി നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് അതിൻ്റേതായ ഇപ്പം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെയും അമേരിക്കയുടെ ഒക്കെ ടീം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് മെഡിസിനോ വാക്സിനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് വൈറസ് വന്നിട്ട് ആ അസുഖം വന്നു സ്ഥിരീകരിച്ച് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റമാറ്റിക് അതായത് വന്നിരിക്കുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ കൊറോണ നെഗറ്റീവായി വന്നിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈനാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രതീക്ഷയും ആശയമൊക്കെ തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏജ് അല്ല ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഏജ് മാത്രമല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ
ഒരുപാട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് വെറുതെ ഒരു ജലദോഷം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു തുമ്മൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയകളും പിന്നെ ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനങ്ങളും നിലവിലില്ല അത് ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതാണ് അതിലേയും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അൻപത് വർഷത്തിന് മേലെയായിട്ട് പുതിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒന്നും ഇൻവെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി വൈറൽ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻസ് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എത്ര വരെ ഉണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കൺഫേം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് വന്നു ആ വൈറസിനെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലാബും ടെക്നിക്കലും ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളും അത് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ അല്ല പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ് പി സി ആർ എൻ എയും ആർ എൻ എയും ഡിറ്റക്ഷനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് അത് വളരെ ഒരു ഹൈലി സോഫിസ്കേറ്റഡ് അതായത് വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു സാധാരണക്കാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടെസ്റ്റുകളൊന്നും സംവിധാനമൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ എത്രയും കെയർഫുൾ ആയിരിക്കാവോ എത്രയും ക്ലീൻ ആയിരിക്കാവോ ഇത് പടരാതിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലേറ്റവും വലിയതാണ് ഈ ഇരുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടഞ്ഞ് മൂടിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ എയർ കണ്ടീഷൻ എയർ കണ്ടീഷൻ മാൾസ് എയർ കണ്ടീഷൻ വീട് എയർ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന ഒരാൾ ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ ഹാളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുകയാണ് നേരെ മറിച്ചൊരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി ഒരാൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിലുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഈ വൈറസ് ഈവൻ ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ ആ രോഗിയിൽ നിന്ന് പോലും വേറൊരാൾക്ക് പടരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറയാണ് ആ വൈറസ് അങ്ങനെ പടരുന്നത് എയറിലോട്ട് വരുന്നത് ഡ്രോപ്ലേറ്റ് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ അത് നശിച്ചു പോകും ഈ വൈറസ് ചത്തൊടുങ്ങുന്നു അതാണെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ഈവൻ ഒന്ന് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴിയിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അത് ആർക്കും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വൈറസിന് ഒരിടത്തും പോകാനോ വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സംവിധാനമൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വായുവിൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള പ്രത്യേകതകൾ പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി തരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളെ നിലവിലുള്ളൂ ബാക്കി ആൻറ്റി വൈറൽ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കെമിക്കൽസോ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല ഇനി അടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീസും അത് ഗൾഫ് മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഗൾഫിലെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീസും സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ അവർ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഓടി ഒളിക്കാൻ പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ആരും പിടിച്ച് ജയിലിടുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അത് വേറൊരാളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതായിരിക്കും നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുക എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും കാണിച്ചിരിക്കണം അതുകൂടാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴിയും വാക്സിനും മരുന്നും ഒക്കെ അടുത്ത് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർ